सो हेलो एवरी वन दिस इज सी एस अनिता सराफ योर फ्रेंड मैंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ आर मिशन इज टू सिक्योर सेवेंटी प्लस इन ऑडिट एंड लॉ एंड येस इन डेट दैट इज पॉसिबल पता है डिफिकल्ट है पता है सोचना भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि यू नो दैट इज इम्पॉसिबल बट द वर्ड इम्पॉसिबल से इज दैट आई एम पॉसिबल तो येस ऑडिट लॉ में सेवेंटी डेफिनेटली पॉसिबल है और हर अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ने सेवेंटी मार्क्स सिक्योर भी किए हैं हर अटेम्प्ट में सिक्योर किए हैं और एग्जाम्शन तो डेफिनेटली पॉसिबल है सोच बरी रखो जो रिजल्ट आएगा उसको आने दो सोच अपनी बरी रखो है ना सोच ये रखो कि हाँ भाई मुझे ऑडिट लॉ में भी एग्जाम्शन सिक्योर करना है सेवेंटी तक भी मैं जा सकता हूँ तो इसी सोच के साथ क्या करना है सर अपने को प्रिपरेशन करनी है अब देखना हमेशा मैं एक बात कहता हूँ सिंपल सा स्मार्ट स्टडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ हार्ट स्टडी मेहनत बहुत जरूरी है सी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए नो डाउट अबाउट इट लेकिन मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन रिजल्ट हर किसी को नहीं मिलता काफी बार अपने को देखने को मिलता है कि आ, हमारा एक जो फ्रेंड है हमारा जो कलीग है उसको सक्सेस मिल गया बट हमें सक्सेस नहीं मिला जबकि शायद हमने ज्यादा घंटे स्पेंड किए थे पढ़ाई के ऊपर और शायद मेरे कलीग ने उतने घंटे स्पेंड नहीं किए थे एंड अक्सर हम उसे किस्मत का नाम दे देते हैं कि दैट इज द डेस्टिनी येस डेस्टिनी इज ऑल्सो देयर आई टोटली एग्री डेस्टिनी इज ऑल्सो देयर बट डेस्टिनी इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड आर कंट्रोल सो समथिंग विच इज बियॉन्ड आर कंट्रोल आई थिंक वी शुड नॉट इवन थिंक अबाउट दैट We should only think about something which is in our control. And हमारे control में क्या है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं और साथ ही साथ कितने smartly मेहनत कर सकते हैं And believe me, डेडिके जो डेडिकेशन के साथ साथ आपका जो स्मार्टनेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो लक है वो भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है मगर लक आपके लिए अनकंट्रोलेबल है लेकिन आपका जो हार्डवर्क है वो आपके हाथों में है हार्डवर्क के साथ साथ आप कितना स्मार्ट वर्क करते हो वो भी आपके हाथों में है हार्ड वर्क हर कोई कर लेता है स्मार्ट वर्क हर कोई नहीं कर पाता और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपको स्मार्ट वर्क बनाना हार्ड वर्क बनाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है आप दिन के 20 घंटे पढ़ाई करें मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा रेदर ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप दस घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप दस घंटे के अंदर उस बीस घंटे से ज्यादा अच्छा आउटपुट कैसे निकाल रहे हो दैट इज वॉट वी कॉल एज स्मार्ट वर्क और इसी स्मार्ट वर्क के रास्ते में हमने बहुत सारा काम किया है मेरा जो पूरा टीचिंग पैटर्न है वो इसे स्मार्ट वर्क के बेसिस में बेस्ड है कि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क चाहिए टू बी सक्सेसफुल अगर हमारे पास स्मार्ट वर्क है तो कम टाइम के अंदर भी हम मैक्सिमम सक्सेस अचीव कर सकते हैं और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये जो स्मार्ट स्टडी प्लान है ये आपके लिए मैंने लॉ का प्रिपेयर किया है लॉ का स्मार्ट स्टडी प्लान इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आई हैव प्रिपेयर्ड ऑडिट का भी मैं प्रिपेयर करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा तो अच्छे से इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें और अगर आपको लगता है कि इस प्लान में वाकई ही में इस प्लान के अंदर वाकई में कुछ स्मार्टनेस इन्वॉल्व है और आप इसे कुछ सीख सकते हो और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्लान एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको जस्ट ए स्मॉल एग्जाम्पल आई हैव बिन ऑलवेज अ क्रिकेट लवर फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट इज लाइक क्रिकेट के एग्जाम्पल कोट करूंगा आपके सामने एक चीज बताना यार जैसे लोग कहते हैं सचिन तेंदुलकर है ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अब मुझे एक चीज बताना सचिन तेंदुलकर जो था जितने भी अलग अलग बॉल्स थी जैसे अलग अलग वैरायटी के बॉल्स होती हैं लेग में आता है ऑफ में आता है बाउंसर है है ना यॉकर है जितने भी अलग अलग कैटेगरी के बॉल्स आते थे क्या सब में चैंपियन था वो क्या वो सब में नंबर वन था माई फर्स्ट क्वेश्चन टूवर्ड्स यू क्या वो सब में चैंपियन था द आंसर इज नो वो हर किसी बॉल में चैंपियन नहीं था कुछ ऐसे बॉल्स थी कुछ ऐसे गेंदे थी कि अगर सचिन के पास वो वाली बॉल आ जाए तो चौका जाना ही जाना है जैसे कि उसका स्ट्रेट ड्राइव अगर तुम उसके पैरों में बॉल दे दो तो भाई चौका जाएगा ही जाएगा ऐसा नहीं है कि वो बाउंसर में खराब था ऐसा नहीं है कि ऑफ में गेंदे जाएंगे तो वो खराब था बट एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट ए चैंपियन इन दैट इज वेल ही वॉज नॉट ए चैंपियन बट स्टिल ऐसा भी नहीं है कि वो बुरा था वो ऑफ भी अच्छा खेल लेता था वो बाउंसर्स भी अच्छे फेस कर लेता था वो बाउंसर में छक्के मारना भी जानता था लेकिन उसने अपना जो लेग लीक है जो स्ट्रेट ड्राइव है इतना ज्यादा स्ट्रांग बना रखा था इतना ज्यादा स्ट्रांग बना रखा था कि भाई पता है कि अगर वहां बॉल चला गया तो चौका जाना ही जाना है है ना सिमिलरली जैसे आज का जनरेशन जो क्रिकेट देख रहा है तो बॉलिंग के अंदर वी टॉक अबाउट यू नो जसप्रीत बुमराह वॉट ए ग्रेट ग्रेट क्रिकेट वॉट ए ग्रेट बॉलर तो ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह हर एक बॉल परफेक्ट डालता है जसप्रीत बुमराह कहने को तो हर कैटेगरी ऑफ बॉल सही डाल देता है स्लोअर वन भी डालता है फास्टर वन भी डालता है बाउंसर्स भी डालता है यॉकर्स भी ड
यानी आप देखो हर फील्ड के अंदर सक्सेस के लिए क्या जरूरी है हर फील्ड के अंदर सक्सेस के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि भाई आपके कुछ एरियाज ऐसे हो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जिसमें आपको कोई हाथ ना लगा सके एंड एट द सेम टाइम आपके बाकी एरियाज इतने वीक ना हो कि वो वर्नल रेबल बन जाए और आप उसमें एक्सपोज हो जाओ काफी बैट्समैन फ्लॉप हो गए उनका एक एरिया बहुत अच्छा था लेकिन वो बाउंसर खेल ही नहीं पाते थे फ्लॉप हो गया तो प्रैक्टिकली आपको क्या करना है पता है यही अप्रोच अपने स्टडीज में यूज करना है यही अप्रोच अपने स्टडीज में लगाना है कैसे लगाएंगे अपने लॉ के अंदर देखते हैं अब ये देखिए अगर हम लॉ के सिलेबस की बात करें तो अक्सर जनरली ये सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर लॉ का सिलेबस जो है ना बहुत ज्यादा लेंदी है बहुत ज्यादा वास्ट है बहुत बड़ा सिलेबस है रिवाइज ही नहीं हो पाता एक बार पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत टाइम लग जाता है और एग्जाम से पहले रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट है नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन करना बहुत मुश्किल है एंड यू नो कि कहता है कहने को इजी है पांच बार रिवाइज करना है हर टीचर कह देता है हर फैकल्टी कह देता है पांच बार रिवाइज करना है लेकिन सर हमसे पूछो तीन बार रिवाइज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है सेकंड टाइम रिवाइज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम से पहले जो 1.5 डेज का हॉलीडे है उसके अंदर सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाता पेपर्स इतना लेंथी आते हैं कि हम पेपर्स में पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे होते हैं एंड दो आर द चैलेंजेस वी फेस जिसकी वजह से वी फेल टू सिक्योर गुड मार्क्स है ना ये सारे चैलेंजेस होते हैं वो सिलेबस वास्ट इसलिए है बिकॉज आपने उसे वास्ट बना रखा है है ना वो सिलेबस इसलिए वास्ट है बिकॉज आपने उसे वास्ट बना रखा है कहने को अगर हम सोचें तो कितने सारे टॉपिक्स हैं लॉ में अब एक सिंपल सा आपको एक एनालिसिस देता हूँ सिंपल सा कैटेगराइजेशन देता हूँ ठीक है मैंने कुछ कैटेगरीज रखी हैं यहाँ पे कैटेगरी वन और कुछ कैटेगरीज रखी हैं कैटेगरीज टू कैटेगरी वन के अंदर जैसे है पुट सम टॉपिक लाइक डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स के तीन चैप्टर्स हैं अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग मैनेजर रेमोनरेशन देन वी हैव द इनसॉल्वेंसी बैंक रप्सी कोड देन वी हैव सेक्शन टू थर्टी से टू फिफ्टी टू एक छोटा सा ब्लॉक है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट दैट इज ग्यारह सेक्शन का चैप्टर है ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट छः सेक्शन का चैप्टर है रिमूवल ऑफ कंपनीज गिनती का पाँच सेक्शन का चैप्टर है कंपनी लॉ के अंदर ये दो तीन छोटे छोटे हिस्से हैं Then we have Pomla Prevention of Money Laundering Act छोटा सा चैप्टर है चार नंबर नॉर्मली आता है वी हैव सरफासी एक्ट पहले सरफासी एक्ट कॉम्प्लिकेटेड था बट इंस्टीट्यूट की मेहरबानी है कि अब इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया सरफासी में कह दिया कि सिर्फ सेक्शन नाइनटीन तक आपका सिलेबस में एप्लीकेबल है सेक्शन नाइनटीन के बाद आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है मतलब सरफासी बहुत छोटा हो गया छोटा सा चैप्टर हो गया एनसीएलटी पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था बट अगेन आपके इंस्टीट्यूट की मेहरबानी है एनसीएलटी में सारा जो बेकार का पार्ट था हटा दिया और बोला सिर्फ सेक्शन चार सौ छः से उन्नीस तक ही एप्लीकेबल होगा तो ये तीन चैप्टर्स में मैंने यहाँ इंक्लूड करा है आपको पता है ये जो चैप्टर्स है ना जैसे डायरेक्टर्स आईबीसी सेक्शन 230 से 252 फिफ्टी टू पॉमला सरफासी एन इस चैप्टर का मिनिमम कितना वेटेज रहने वाला है एग्जाम में डायरेक्टर्स 25 मार्क्स मतलब मिनिमम इतना रहता है वेटेज देखो 20 परसेंट अप डाउन हो सकता है अनप्रडिक्टेबल हो सकता है चीज़ें बिकॉज इंस्टीट्यूट है हमारा एंड इंस्टीट्यूट इज वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल बट आप मान सकते हो कि 20 ट्वेंटी परसेंट अप डाउन हो सकता है बट नॉर्मली इस रेंज में रहता है डायरेक्टर्स ट्वेंटी फाइव मार्क्स आई बी सी टेन मार्क्स दैन टू थर्टी से टू फिफ्टी टू का जो जोनर है टेन टू ट्वेल्व मार्क्स पॉमला सरफासी एन सी एल टी तीन टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपको दस नंबर के दिख जाएंगे और साथ ही साथ जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उनको डिविडेंड कंपनी अकाउंट्स कंपनी ऑडिट एंड आधा दस पंद्रह नंबर के दिख जाएंगे ठीक है जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए तो ये दो तीन टॉपिक्स एप्लीकेबल नहीं है अब देखना मजे की बात कितने मार्क्स हो गए ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव फोर्टी फाइव पैंतालीस पचास नंबर का पार्ट है ये ये जो पहला पार्ट है जो हमने यहाँ पे लिखा है करीबन फोर्टी फाइव टू फिफ्टी मार्क्स का पार्ट है दूसरी तरफ अगर मैं आदर्श वाले एरिया डालूँ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मिसलिनियस ड्राफ्टिंग वाइंडिंग अप ई गवर्नेंस देन वी हैव एस सी आर ए एक्ट वी हैव फेमा एक्ट वी हैव से बी एक्ट अब खैर से बी आई सी डी आर तो नहीं है इंस्टीट्यूट की मेहरबानी है से बी आई सी डी आर हटा दिया इंस्टीट्यूट ने सिर्फ से बी एक्ट है दैन ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए वी हैव बैंकिंग एक्ट वी हैव कॉम्पिटिशन वी हैव इंश्योरेंस वी हैव इंटरप्रटेशन न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए वी हैव आर्बिट्रेशन वी हैव एफ सी आर ए वी हैव से बी लोडर कितना कुछ है कितना कुछ है और ये जो हिस्सा है ना इसका भी वेटेज कितना एग्जाम में 50 मार्क्स इस हिस्से का वेटेज भी 50 मार्क्स है और इस हिस्से का वेटेज भी 50 मार्क्स है अब एक गलती जो स्टूडेंट करता है कभी कभी क्या करता है वो स्मार्टनेस नहीं दिखाता वो लगा पर है सब कुछ रिवाइज करने में सब कुछ रीड करने में काफी स्टूडेंट्स का कहना है कि यू नो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है सर हम ये चार टॉपिक छोड़ देते हैं एग्जाम के
कुछ लोगों को बुरा लग सकता है आप मेरे वीडियो डिसलाइक कर सकते हो यू आर ओपन टू डू दैट बट लेट मी टेल यू दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट मार्क आते हैं जो कैटेगरी का स्टूडेंट ये कहता है मैं पांच टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ एग्जाम में भाई मत दो मत जाओ एग्जाम देने जो कैटेगरी का स्टूडेंट ये कहता है कि मैं पांच पांच किताबों से पढ़ लूंगा मैं नूक एंड कॉर्नर पढ़ लूंगा मैं ये भी पढ़ लूंगा मैं वो भी पढ़ लूंगा मुझे वन ट्वेंटी परसेंट कवरेज चाहिए बहुत आसान है अभी कहना बट प्रैक्टिकली जब करने लगोगे लगोगे तब रियलाइज होगा कर तो तुमने सब कुछ लिया अपनी तसली के लिए लेकिन याद कुछ नहीं है कहने को सब कुछ कर लिया बट रिवाइज दो बार भी नहीं कर पा रहे एग्जाम से पहले थर्टी मार्क्स छोड़ के जा रहे हो रिवाइज नहीं हो पा रहा क्या फायदा ऐसा करके तो आप उस कैटेगरी में भी कर जाते हैं तो आखिर हम कौन सी कैटेगरी में जाएं? कौन सा कैटेगरी सही है अब लॉजिकली सोचो जैसे ये जो पहला एरिया है जिसके अंदर पांच छह चैप्टर्स आते हैं ये तो होना चाहिए ऐसा एरिया जिसमें अपने को सिक्सर मारना है एकदम सिक्सर मारना है मतलब इस एरिया में अपने को सिक्स मारना ही मारना है अगर अपने को अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है वी हैव टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स ठीक है अब जैसे कि आपको क्लासेस के अंदर में जो प्रेजेंटेशन सिखाता हूँ साथ में कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंटरलिंकिंग सिखाता हूँ अगर आप प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा प्रेजेंटेशन से आंसर लिख के आओगे बिल्कुल उस इंटरलिंकिंग स्किल के साथ लिख के आओगे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ये पार्ट पचास नंबर का आता है ना इसमें पैंतीस नंबर या चालीस नंबर लाना डिफिकल्ट नहीं है ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आप थर्टी फाइव नंबर्स भी ला सकते हो जिसमें आप फोर्टी मार्क्स भी ला सकते हो एंड यही एक वैसा एरिया है जो डिफाइंड एरिया है अगर डायरेक्टर से डिफाइंड है सेक्शन 149 से स्टार्ट होगा 205 में खत्म हो जाएगा ये सेक्शन है बीच का इसी से पूछा जाएगा आई बी सी ए डिफाइंड है 230 से 252 का पार्ट है डिफाइंड है 20-25 सेक्शन है इससे पूछा जाएगा तो ऑल दिस आर डिफाइंड कि यहीं से पूछा जाना है है ना और सबसे ज्यादा मैक्सिमम केस स्टडीज यहीं से आते हैं अच्छे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं जबकि जो बाकी एरियाज है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इलेबरेटिव है बहुत कुछ है बहुत कुछ डिफाइंड नहीं है एक वाइंडिंग अपने आप देखो कितने सारे सेक्शन है आप फेमा में देखो कितने सारे प्रोविजन हैं तो कहीं भी डिफाइंड नहीं है चीजें बहुत सारा है बहुत सारा और कंपेरेटिवली जो मार्क्स का अलॉटमेंट है वो कम है इसलिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप इस पार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो और इतना स्ट्रॉन्ग बना लो इस पार्ट को कि भाई इसमें कम से कम मिनिमम मुझे टारगेट करना है कि थर्टी फाइव मार्क्स चाहिए ही चाहिए मुझे थर्टी फाइव या फोर्टी मार्क्स चाहिए ही चाहिए कहते हैं ना कि एग्जाम में पहले अपना चालीस जोगाड़ कर लो बाकी बाद में सोचो मैं ये नहीं कह रहा कि साठ नहीं आएगा भाई आप तो सर कह रहे थे वीडियो में साठ लाना है सत्तर लाना है अब चालीस की बात कर रहे हो अरे भाई पहले चालीस का जोगाड़ कर लो पहले रोजी रोटी का गुजारा हो जाए फिर बंगलों के बारे में सोचेंगे एग्जाम हॉल में भी यही पैटर्न रखो पहले चालीस नंबर का जोगाड़ हो जाए फिर साठ सत्तर के बारे में सोचेंगे जैसे चालीस नंबर का जोगाड़ हो जाएगा एक हैप्पी फैक्टर आ जाएगा ना भाई फेल तो नहीं होने वाला चलो अब फिफ्टी का सोचता हूँ अब फिफ्टी का सोचता हूँ अब सिक्सटी का सोचता हूँ अब सेवेंटी का सोचता हूँ क्लाइंबिंग द लेटर वन बाय वन तो आपने ये एरिया अच्छे से कर लिया अब जो बाकी एरियाज है जैसे इंस्पेक्शन है इंक्वायरी है इन्वेस्टिगेशन ये जितना भी एरिया है ब्रॉड एरिया पूरा का पूरा छोड़ना नहीं है भाई एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है छोड़ना क्राइम है बट एट द सेम टाइम अपन ये भी नहीं सोच सकते कि इन सारे टॉपिक्स में सिक्सर लग जाएगा सचिन भी हर बाउंसर में छक्का नहीं मार पाता था बट सचिन के लिए वो बाउंसर इतना वर्नलरेबल भी नहीं था कि वो आउट हो जाए बाउंसर में उसको खेलना आता था जब जरूरत पर वो छक्का लगाता भी था उसी तरीके से आपने भी क्या करना है अब इन सारे एरियाज में थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड फोकस लेना है एक काम करता हूं पहले वो सारे क्वेश्चंस कर लेता हूं जो भी एग्जाम में पहले कभी भी पूछा गया पहले वो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज कर लेता हूं जिसके बारे में भी इंस्टीट्यूट ने कभी क्वेश्चन पूछा है चाहे प्रैक्टिस मैनुअल में पूछा हो चाहे सजेस्टेड में पूछा हो चाहे पी में पूछा हो चाहे आर में पूछा हो उतना कर लिया ओके ठीक है अब एक काम करता हूँ देखता हूँ इसमें कोई भी अमेंडमेंट है क्या इस बार या पिछले दो तीन बार में पहले वो सारे एरियाज कर लेता हूँ चाहे अमेंडमेंट है वो भी कर लिया अब अगर मुझको लगता है कि मेरे पास और भी टाइम है मैं और टाइम दे सकता हूँ आई कैन गो फॉर द रिमेनिंग सेक्शन वहां मैं थोड़ा सा प्लानिंग कर सकता हूँ मेरे पास टाइम कम है मुझे कोई एक आधा चैप्टर बहुत टफ लगता है तो ठीक है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सबका किया हुआ है पी एम एम टी पी आर टी पी सबका किया हुआ है और अमेंडमेंट का पार्ट तो हर चैप्टर का देखा हुआ है लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम कम है और बहुत लेंदी हो रहा है मेरे लिए सब कुछ तो अब मैं वो एक्स्ट्रा पार्ट स्किप कर सकता हूँ अब जब ये एक्स्ट्रा पार्ट में स्किप करूंगा यहाँ मैं दस पंद्रह मार्क का रिस्क ले रहा हूँ लेकिन वो दस पंद्रह मार्क का रिस्क यहाँ पे वर्थ वाइल है बिकॉज उस पर टाइम लगाने के चक्कर में आप इतना ज्यादा टाइम लगा दोगे कि शायद आप रियलाइज नहीं करोगे कि आपके जो कोर एरियाज हैं वहां पे आपके रिविजन प्रॉपर नहीं हो पाएंग
अब लॉजिकल से चीज सोचो अगर इस कैटेगरी में पैंतीस से चालीस नंबर आ गया तो इस पूरे कैटेगरी में दस पंद्रह नंबर तो आई जाएगा पचपन तो कहीं नहीं गए थोड़ा ज्यादा अच्छा तैयारी हो गया किस्मत अच्छी थी बीस पच्चीस नंबर आ गए हो गया एग्जामेशन इट इज वेरी वेरी सिंपल थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है कहानियां खत्म नहीं होती है अब देखना कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे स्टूडेंट्स बर्डन मानते हैं हमारे लिए बर्डन लॉ के अंदर पता है क्या सेक्शन नंबर्स याद करना बर्डन है लिमिट्स बर्डन है पेनल्टीज बर्डन है अपील्स बर्डन है बर्डन मानते हैं आप इसे बर्डन नहीं है बिलीव में बर्डन नहीं है एक चीज बताना कुछ बच्चे मानते हैं सेक्शन नंबर बर्डन है टेल मी वन थिंग लर्निंग हंड्रेड सेक्शन नंबर इज मोर टफ All learning the bad text of each and every section, going by the complicated language of each and every section, that is more tough. Going by the language of each and every every section is more tough. Practically, that that is not possible. अब क्या होता है कि बच्चा मुझसे पूछता है कि सर language अगर हम law का ना लिखे number मिलेगा क्या? Section number हम ना लिखे कि number मिलेगा क्या? अब प्रैक्टिकली मैं बताऊं देखो आप जो भी जितना अच्छा करते हो उसका उतना अच्छा इंप्लीकेशन होता है आप लॉ की लैंग्वेज लिखते हो डेफिनेटली दैट कैरीज अ बूस्ट इन योर एग्जाम आप सेक्शन नंबर्स लिख के आते हो डेफिनेटली दैट कैरीज अ बूस्ट इन योर एग्जाम बट हर कोई हर चीज नहीं कर पाता अब उस पार्टिकुलर सनारियो के अंदर कम से कम अपने लैंग्वेज खुद का भी यूज करा है बट अपने सेक्शन नंबर बराबर से लिखा है हर जगह तो तीन चार नंबर का तो वेटेज एक्स्ट्रा हो गया ना वहां पर है कि नहीं अगर हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स पूरे लॉ के अंदर हार्डली कितने हैं दस बारह पंद्रह और हर बार लिमिट का चार नंबर का क्वेश्चन आना है वो आप याद करके चले जाओ और लिमिट का रखले लिख के आ जाओगे नंबर्स कटने का चांस ही नहीं है पेनल्टीज ये ऐसा एग्री कि वाकई में इसको याद करना पॉसिबल नहीं है पूरा कि पेनल्टीज सारे याद हो जाए लेकिन यहां भी आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओगे ना पता नाइनटी परसेंट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूट कौन सा पेनल्टी पूछता है जिसमें या तो अमेंडमेंट आया रहेगा या तो इंस्टीट्यूट ने अपने एम या टू आर में पूछा रहेगा और वो गिनती के बारह तेरह पेनल्टीज होते हैं खाली उतना तो करके चले जाओ उतना तो कर सकते हो उसके बाद अगर हम अपील्स की बात करें अगर तुमने डी टी पढ़ रखा है लॉ में अपील्स कुछ है ही नहीं यार आपको पढ़ना क्या है आपको पता क्या होना चाहिए अच्छा इस चैप्टर के अंदर ये स्ट्रक्चर है पहला ऑथोरिटी ये है दूसरा ये है तीसरा ये है और फिर जो नॉर्मल अपीलेट का प्रोसेस है वो डालना होता है बहुत कॉमन टेक्निक्स होती हैं बहुत ईजी होता है तो ये जो चीज़ आपको बर्डन लगती है ये एक्चुअली आपके लिए बहुत सिंपल हो सकती है इनफैक्ट सेक्शन नंबर्स याद करने के लिए हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है लॉ की पाठशाला लर्निंग सेक्शन नंबर्स बाई हार्ट जहाँ हमें फ्री में हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चों को सेक्शन नंबर्स याद कराई जाए लिमिट्स पेनल्टीज अपील्स जो हमारा संजीवनी कोर्स निकला लॉ के अंदर उसमें भी स्पेशली इस पार्टिकुलर पार्ट को हमने दो घंटे अलग से दिए हैं कि लिमिट्स पेनल्टीज अपील्स हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाए राइट right. सो so, ये चीजें जो आपको लगती है ना बर्डन है ये आपके लिए एक्चुअली फेवरेबल बन सकती है अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे उसके बाद कुछ एक आधा टिप्स दूंगा आपको मैं रिवाइजिंग एट्टी परसेंट ऑफ द सिलेबस फाइव टाइम्स विल गिव यू मच मोर रिजल्ट दैन रिवाइजिंग हंड्रेड परसेंट टू टाइम्स सौ प्रतिशत कर लिया है एक सौ बीस प्रतिशत कर लिया है बट चीजें याद नहीं रह रही ये कंफ्यूज हो गया है पब्लिक कंपनी में अपलिकेबल था कि प्राइवेट में अपलिकेबल था पचास था कि सौ था ग्रेटर दैन था या ग्रेटर दैन इक्वल टू था सेक्शन नंबर कौन सा था कौन सा कौन सा किस में लग रहा था क्या फायदा तुम्हारा वन ट्वेंटी परसेंट सिलेबस करने का एग्जाम के अंदर इतना कंफ्यूज हो गया तुम रैदर अगर तुमको 80 परसेंट आता था बट तुमने पांच बार रिवाइज कर रखा है तुम एग्जाम में गए तुमने 80 परसेंट मजेदार तरीके से लिख दिया रिमेनिंग 20 परसेंट तुमने लॉजिकली सोच समझ के लिख दिया यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स प्लीज बी प्रैक्टिकल एंश्योरिंग फाइव रिविजन पांच रिविजन चाहिए कैसे होगा बताऊंगा आपको प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सब्जेक्ट में मस्ट है प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना पास नहीं हो सकते हो पास हो भी जाओगे तो एग्जामेशन नहीं ला सकते हो प्लस रिटर्न टेस्ट विल एंश्योर सक्सेस इन एग्जाम्स ये चार चीजें चाहिए लॉ में 60 मार्क्स लाने के लिए लॉ में 70 मार्क्स लाने के लिए इक्वली ऑडिट में एप्लीकेबल है एंश्योरिंग फाइव रिविजन बिल्कुल पॉसिबल है पांच नहीं आठ बार रिविजन भी पॉसिबल है दस बार रिविजन भी पॉसिबल है मैंने एज ए स्टूडेंट बिलीव नहीं करोगे लॉ में आठ से नौ बार रिवाइज किया फाइनल के अंदर भी आईपीसी के अंदर भी एंड बोथ द लेवल्स हैव सिक्योर्ड नियरली सेवेंटी मार्क्स एंड इट इज पॉसिबल कैसे पॉसिबल है शेयर करूंगा आपके साथ पांच बार तो बहुत कम बोला है मैंने प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके जरूर करें बिकॉज एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा प्लस रिटर्न टेस्ट टेस्ट बहुत जरूरी है अपने आपको एसेस करना बहुत जरूरी है वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड दिस इज गोइंग टू एंश्योर सक्सेस इन एग्जाम्स ठीक है इस पार्ट में दोबारा आऊंगा कैसे अचीव कर सकते हैं आप एक चीज और एड्रेस करूंगा कि जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का वो क्या है सेवेंटी डिस्क्रिप्टिव है थर्टी परसेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
लव भाई मार्केट में कौन कौन से ऑथर की बुक है जैसा अनिता सराफ सर की बुक अवेलेबल है इस फलाने टीचर की बुक अवेलेबल है इस फलाने टीचर की बुक अवेलेबल है मंगा ले भाई पांचों बुक मंगा ले पांचों करके चला जाऊंगा मैं देखते हैं कि थर्टी में से थर्टी लेके आना है गलती कर रहे हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और सेवेंटी मार्क का डिस्क्रिप्टिव है सेवेंटी मार्क का देखना मजे की बात सेवेंटी मार्क डिस्क्रिप्टिव थर्टी मार्क एम बच्चे के पास एक स्कैनर करने का ढंग का टाइम नहीं है वो थर्टी मार्क के एमसी उसके चक्कर में इतना बहक गया है इतना बहक गया उसके पास चार चार ऑथर रेफर करने का टाइम है बहुत गलती कर रहे हो भुगतना होगा कर लो पांच ऑथर्स की बुक कर लो दो हजार एमसी क्यूज तीन हजार एमसी क्यूज आईसी उसके बाहर से पूछेगा लिख के रख लो आईसी उसके बाहर से पूछेगा और अगर उसमें से पूछ भी लिया तुमको याद नहीं होगा कौन से बुक से पूछा था कहां से आया था तो सर क्या करें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इज द की कॉन्सेप्ट आता है डिस्क्रिप्टिव भी कर लोगे एमसीक्यूज भी कर लोगे मैं ये नहीं कह रहा एमसीक्यूज प्रैक्टिस मत करो मैं ये नहीं कह रहा स्कैनर प्रैक्टिस मत करो करना है लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है कॉन्सेप्ट आता है डिस्क्रिप्टिव भी आ जाएगा एमसीक्यूज भी आ जाएगा प्लस याद रखना डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रखी होगी एमसीक्यूज कर लोगे एमसीक्यूज की तैयारी कर रखी होगी डिस्क्रिप्टिव नहीं कर पाओगे सिर्फ एबीसीडी टिक करने का हैबिट रहेगा सत्तर माह का पेपर लिख नहीं पाओगे हाथ कापेंगे चार चार पैराग्राफ लिखने में पांच पांच पैराग्राफ लिखने में तो यस डूइंग एमसीक्यूज इज इंपॉर्टेंट बट प्लीज वो गलती मत करना डोंट फॉल इन दैट एमसीक्यू ट्रैप ऑफ 2000 एमसीक्यूज 3000 एमसीक्यूज डू ए लिमिटेड नंबर ऑफ एमसीक्यूज दैट इज रिक्वायर्ड फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फोकस ऑन क्वेश्चंस फोकस ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस एज वेल एक बैलेंस जरूरी है बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है आइडियली <coughs> क्या करना चाहिए सर बैलेंस अप्रोच बनाने के लिए पहले अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए <coughs> कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है पहली बार कोई लॉ पढ़ रहा सपोज हां किसी बच्चे का एग्जाम है मे ट्वेंटी में नवंबर 20 में मे 21 में कभी भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कोई बुक लेके आए हो सेल्फ स्टडी कर रहे हो टाइ ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट या फिर आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो क्लासेस कर रहे हो तो क्लासेस अगर कर रहे हो तो वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा मे बी यू आर टेकिंग माई क्लासेस मे बी यू आर टेकिंग एनी वन क्लासेस बट जिसका भी लोगे तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक बार रिवाइज करना है फिर क्या करोगे एक स्कैनर चूज करोगे जिस भी स्कैनर पे आपको भरोसा है मेरा स्कैनर भी है क्लासेस लिए तो मुझसे भी मिलेंगी अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है तो आप मार्केट से एक स्कैनर चूज कर लीजिए चूज ए स्कैनर रिलायबल स्कैनर स्कैनर से पास्ट कोई एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें फिर करीबन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें पांच से सात एमसीक्यूज आइडियल है है ना और उसके बाद रिटर्न टेस्ट दें दैट इज द आइडियल थिंग यू शुड डू लेकिन अब मान लीजिए ये तो उनके लिए सुटेबल है भाई कि जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है टाइम बहुत ही कम है बहुत ही कम है बहुत ही कम टाइम है बहुत ही कम टाइम है क्या कर सकते हो सर टाइम बहुत ही कम है मेरे पास टाइम ही नहीं है पूरा स्कैनर करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है इतने सारे हजार एम सी क्यूज देखने का और टाइम बहुत ही कम है बोध ग्रुप है मेरा डेढ़ महीना बाकी है क्या करूं मैं आप इस सिचुएशन में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो तीन से छह पास्ट एग्जाम के पेपर्स करो बस खाली लॉ में यह कैरफुल रहना कि जब आप तीन से छह पास्ट एग्जाम के पेपर्स स्टडी कर रहे हो ना बी क्लियर अबाउट द अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजन एक्जैक्टली क्या कहता है क्योंकि कुछ जगहों पे आपको अनअमेंडेड एंसर्स दिखेगा अगर आप स्कैनर वगैरह रिलायबल यूज नहीं कर रहे हो आपको वहां चेंज करना पड़ेगा वो एक चैलेंज रहेगा आपके सामने प्लस टू एम टू टू थ्री आर प्लस एमसीक्यूज हजार करने का टाइम नहीं है सिर्फ आईसीआई के एमसीक्यूज जो आईसीआई ने दे रखा है आईसीआई के सैंपल एमसीक्यूज आईसीआई का आर्टिकल शिप लेवल एमसीक्यूज आईसीआई का आरटीपी वाला एमसीक्यूज ठीक है ये सारा कुछ आपको सिर्फ इतना करना है टू अचीव सक्सेस इन एग्जाम्स अब इसमें हाउ वी कैन हेल्प यू हाउ आई कैन हेल्प यू हाउ अपना मेंटर कैन हेल्प यू इस प्रिपेरेशन के अंदर ध्यान से सुन लेना हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बात करने वाला हूं मैं जो मेरी क्लासेस लेने वाला है उनके लिए भी जो मेरी क्लासेस नहीं लेने वाला है उनके लिए भी जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं कि हाउ कैन आई हेल्प यू आपने क्लासेस जहां से भी ले रखी हैं आपने चाहे मेरा क्लासेस ले रखा है मेरा रेगुलर क्लासेस नाइनटी आर्स का आता है नाइनटी हंड्रेड आर्स का आता है राइट right. आपने मेरी से क्लासेस ले रखी है या आपने किसी और ऑथर से ले रखी है या फिर आपने सेल्फ स्टडी कर रखा है उसके बाद एक तकलीफ आती है रिवाइज करने में हाउ टू रिवाइज नंबर ऑफ टाइम्स है ना तो रिविजन के लिए आपके लिए एक फ्री टूल प्रोवाइड कर रखा है मैंने रिविजनरी वॉइस क्लिप्स रिविजनरी वॉइस क्लिप्स में क्या होता है करीबन 70 परसेंट एट्टी परसेंट ऑफ द सिलेबस वॉइस क्लिप के माध्यम से छह से सात घंटे में रिवाइज हो जाता है पूरा का पूरा लॉ का पूरा का पूरा ऑडिट का और मजे की बात है फोन में ईयरफोन लगाओ सुनते रहो आते जाते सोते नहाते ठेलते खाना खाते
आईबीसी का समरी नोट्स है एलाइड लॉ इकोनॉमिक लॉस का समरी नोट्स है बहुत सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है बहुत ही कम प्राइस के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है पूरा अपने मेंटर में जो हमारा वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अपना मेंटर डॉट कॉम रिविजनरी वॉइस के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है ये सारे समरी रिसोर्स भी फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दोज इन वेरी लेस टाइम बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो सपोज सर कॉन्सेप्टल क्लैरिटी भी चाहिए सब कुछ चाहिए क्लासेस के साथ एग्जाम देना है कॉन्फिडेंस के साथ देना है टाइम नहीं है यू कैन गो फॉर द फास्ट ट्रैक क्लासेस फास्ट ट्रैक क्लासेस अवेलेबल है पूरा लॉ पचास घंटे में कराया हुआ है विद कॉन्सेप्टल क्लैरिटी खाली क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा तो वो फास्ट ट्रैक क्लासेस का भी ऑप्शन है दैट इज अवेलेबल है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अपना मेंटर डॉट कॉम जो कि चार्जेबल है परचेजेबल है आप परचेज कर सकते हो किसी को सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है सिंपल एग्जाम ऑरेंटेड बुक चाहिए तो बुक्स भी अवेलेबल है जो अगेन आप अपना मेंटर से परचेज कर सकते हो क्लासेस भी नहीं खरीदना है क्लासेस कहीं और से कर चुके हैं बुक भी किसी और के फॉलो कर चुके हैं सिर्फ रिवीजन टूल चाहिए वॉइस क्लिप्स यूज कर सकते हैं ठीक है और क्या है सर एग्जाम्स बहुत पास आ चुका है मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है मैंने ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रखा है आपकी क्लासेस ली थी पहले ली थी भूल गया हूँ किसी ऑथर की क्लासेस ली थी भूल गया हूँ क्लासेस भी नहीं ले सकता दोबारा से इतना फीस भी दोबारा एफर्ड नहीं कर सकता इतने घंटे भी नहीं लगा सकता वी हैव ए वेरी इफेक्टिव संजीवनी कोर्स फॉर ऑडिट एंड लॉ जहाँ 23, 24 थ्री आवर्स के अंदर पूरा का पूरा ऑडिट पूरा का पूरा लॉ कराया हुआ है ऐसा हो जाएगा कि एग्जाम से पहले जो आखिरी में झटका चाहिए होता है ना आखिरी का बूस्टअप चाहिए होता है ना वो मिल जाएगा तो यू कैन गो फॉर द संजीवनी कोर्स फॉर दैट उसके बाद सर आपने बताया कि स्कैनर करना होगा स्कैनर स्कैनर अच्छा एक और चीज है हाँ संजीवनी कोर्स में अपील्स लिमिट्स पेनल्टीज वो सारा पार्ट डील किया हुआ अच्छे से प्रेजेंटेशन जो कि आइडियल एग्जाम के लिए उसके बाद जैसे एक कंसर्न होता है स्कैनर <coughs> कि सर आपने बोला स्कैनर कर लूँ स्कैनर में बहुत क्वेश्चन हैं 500 क्वेश्चन है करने में बहुत टाइम लग रहा है 40-50 घंटे लग रहे हैं खुद से इतना टाइम नहीं है जिनका जिनका एग्जाम लेट से है वो तो ऑब्वियसली कर सकते हैं इनफैक्ट जिनका एग्जाम लेट से है मैं तो एडवाइस करूंगा आप स्कैनर खुद से करो पहले दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट जिसका अभी एग्जाम है आने वाला है बस एक दो महीने के अंदर <coughs> और हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रखी अभी इतना टाइम भी नहीं है इन दैट प्रैक्टिकल सिचुएशन अगेन वी हैव लॉस समथिंग नॉन एज राम बांड तो राम बांड के अंदर क्या हुआ है 450 क्वेश्चन का डिस्कशन इन जस्ट फिफ्टीन आवर्स पंद्रह घंटे में साढ़े चार सौ क्वेश्चन डिस्कस कर दिया आप खुद करते पचास घंटे लेते लगता हमने पंद्रह घंटे में डिस्कस कर दिया अगेन आई एम सजेस्टिंग ये उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है जिनके एग्जाम डेढ़ दो महीने बाद है जिनके एग्जाम बहुत दूर है यार खुद से प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन अभी ज्यादा बेनिफिशियल वो है खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बाद में आप कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं तो अगेन यू कैन गो फॉर दैट राम बांड कोर्स प्लस मैंने आपको बताया रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है रिटर्न टेस्ट बहुत जरूरी है तो मेक श्योर यू सियर्च रिलायबल प्लेटफॉर्म जहां आप टेस्ट दे सकते हो सॉरी गला खराब है थोड़ा सा राइट right. आप एक रिलायबल प्लेटफॉर्म सर्च कर सकते हो जहां आप टेस्ट दे सकते हैं चाहे आपका फिजिकल सेंटर हो आपके घर के आसपास फिजिकल सेंटर है आप जाके टेस्ट दे सकते हो आपके वहाँ फिजिकल कोई प्लेटफॉर्म अच्छा अवेलेबल नहीं है आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए कन्वीनियंस के हिसाब से प्लेटफॉर्म चाहिए तो हमारा जो पोर्टल अपना मेंटर दैट ऑफर्स यू वेरी रिलायबल प्लेटफॉर्म फॉर गिविंग टेस्ट जहाँ पे हर सब्जेक्ट के हमने आठ हिस्से किए हुए चैप्टर्स को डिवाइड करते हुए हर सब्जेक्ट के कम से कम आठ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है 25 मार्क्स ईच देन 200 मार्क टेस्ट वन एमसीक्यू टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आप टेस्ट दे सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दे सकते हो यू कैन अवेल फॉर द टेस्ट एक्सपर्ट्स पेपर्स बनाते हैं एक्सपर्ट्स पेपर चेक करते हैं आपकी वीकनेस हाईलाइट करते हैं आपको बताते हैं एंड यू लर्न फ्रॉम दोज बट ईमानदारी आपकी होनी चाहिए ऑब्वियसली आप टेस्ट अवेल कर रहे हैं आप घर से दे सकते हैं आप घर से देके जमा कर सकते हैं बट हम आपके से इवेलुएट करके दे देंगे ईमानदारी आपकी होनी चाहिए वो ईमानदारी है तो यू कैन अगेन गो फॉर द टेस्ट एज वेल तो वी हैव आर रेगुलर क्लासेस वी हैव आर फास्टर क्लासेस वी हैव संजीवनी कोर्सेज वी हैव रामबान कोर्सेज एंड साथ ही साथ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स यू डोंट वॉन्ट टू टेक एनी क्लासेस एंड आर डूंग टोटली सेल्फ स्टडी राइट तो उनके लिए अगेन वी हैव द फ्री रिविजनरी वॉइस क्लिप्स फ्री रिसोर्सेज फ्री गाइडेंस प्रोवाइड दैट आई प्रोवाइड इन माई टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहिए लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूंगा जैसे ये स्मार्ट स्टडी प्लान है ठीक है आप सिर्फ बुक परचेज कर सकते हो वॉइस क्लिप यूज कर सकते हो फिर पी डी एफ यूज कर सकते हो कुछ स्टूडेंट्स हैं ज्यादा कोचिंग में नहीं खर्च कर सकते पैसा रेगुलर क्लासेस फास्टर क्लासेस एफर्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियली दिक्कत फेस कर रहे हो आप
कहाँ कहाँ ढूंढे सैम्पल एम सी क्यूज एम टी पीज आर टी पीज क्या क्या निकालें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गो टू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अपना मेंटर डॉट कॉम या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर हमारी अपना मेंटर की टीम ने मेहनत करके सारा एम सी क्यूज कंसॉलिडेट करके एक साथ आपको दे दिया है दैट ऑल्सो यू कैन यूज तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टडी टेक्निक्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन स्मार्टली प्लान आउट योर स्टडीज इसमें एक चीज़ और एड करूंगा फिक्स द टारगेट्स फिक्स द टारगेट्स क्लासेस आपने देख लिया अगर जब आप खुद से रिवाइज कर रहे हो यहाँ टारगेट्स फिक्स कर दो किस चैप्टर में कितना टाइम देना है और तो हमेशा क्या डिसाइड कर लेना जिस चैप्टर में जितना टाइम फ्री फिक्स किया है ना उतने ही टाइम में मेरे को कंप्लीट करना है तो वो अगर करोगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा बाकी इफ़ यू लाइक दिस स्मार्ट स्टडी प्लान एंड इफ़ यू फील इट इज़ बेनिफिशियल डू लाइक द वीडियोज डू शेयर द वीडियोज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड जल्द ही हम ऑडिट के स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ भी आने वाले हैं ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स लव यू ऑल टेक केयर